ఈ సగిలేటి కథ కథలు అని ఒక జర్నలిస్ట్ రాశాడు పసు మన బద్దుల్ ప్రసాద్ గారు అవునండి బత్తుల్ ప్రసాద్ గారు నా గురువు లాంటి అండి మేమంతా లాక్డౌన్ లో కలిసే ఉండడం జరిగింది సో ఆయనతో జర్నీ చేసినప్పుడే నాకు ఈ రాయల్ అంటే నేను కూడా రాయలసీమ నుంచే వచ్చాను బేసిక్ గా ఆయనతో జర్నీ చేసినప్పుడు దాని ప్రత్యేకత కల్చర్ ట్రెడిషన్ ఆల్మోస్ట్ మేము కలిసి నలభై యాభై రోజుల పాటు ఒకటే రూమ్ లో ఇదే డిస్కషన్ మీద వెళ్ళామండి సో ఆయన రాసిన పుస్తకాలు చదవడం మొదలు పెట్టానండి అంటే ఆ టైంలో చదవడం మొదలు పెట్టినప్పుడు సగిలేట్ కదా పుస్తకం చదివినప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అండి లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ టైటిల్ నాకు బాగా నచ్చింది బేసిక్గా ఆయన ఆ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి అనమాట సగిలేరు దగ్గరే ఉంటారు సో అది చదువుతున్నప్పుడు అది ఒక కైండ్ ఆఫ్ నాస్టాలజీ ఆఫ్ ఫీలింగ్ అండి లైక్ చాలా మంచి పుస్తకం అది సో ఇటువంటి రూట్స్ని కల్చర్ని కథగా ఎందుకు చెప్పకూడదు అనే ఒక ఐడియా వచ్చిన తర్వాత ఆయన కథలో నుంచి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుందండి అంటే కూరకు సచ్చినోడు అనేది ఆయన బుక్లో రాసుకున్న క్యారెక్టర్ అంతే అండి ఆ క్యారెక్టర్ ఆ ఐడియాని ఇన్స్పైర్ అయినా టైటిల్ తీసుకున్నానండి మొత్తం చేసింది కొత్త కథ అండి నవదీప్ గారు మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి నవదీప్ అన్న ప్రజెంటర్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అండి ప్రజెంటర్ ప్రజెంటర్ ఫ్రమ్ సీ స్పేస్ నుంచి నవదీప్ అన్న సగ్లెట్ కదని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు మీరు ఆల్రెడీ న్యూస్ సెన్స్ అని ఆహాలో ఒకటి చేశారు పెద్ద రాగ జర్నలిజం అంటే అక్కడ ఉన్న పొలిటీషియన్స్ జర్నలిజం మీద రాగ క్యారెక్టర్ బాగా చూపించారు ఇందులో అలాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా రాగ ఇందులో మీకు ఏది నచ్చింది అసలు ఇందులో నచ్చి మీరు ఎలా ప్రజెంట్ చేశారు సినిమా ఫస్ట్ పుష్ప భాస్కర్ గారు ఒక మంచి సినిమా ఉందండి దాన్ని కొంచెం ట్రైలర్ ఐ మీన్ టైటిల్ నువ్వు ఫస్ట్ టైం ఇట్లా రిలీజ్ చేస్తారా మామూలు సోషల్ మీడియాలో అని అని దగ్గర స్టార్ట్ అయిందండి ఈ కథ ఈ సగిలేటి కథకి సీ స్పేస్ కథకి ఫస్ట్ లింక్ ఏంటంటే అది థ్యాంక్స్ అండి పుష్ప గారు ఫస్ట్ ఫర్ డూయింగ్ దట్ ఆవిడ అంటే నేను సపోర్ట్ చేశాను అనేది ఇప్పుడు మీరు అందరు చూస్తుంది కానీ ఎవరో ఒకళ్ళు ఎక్కడో చోట కనెక్షన్ అయితే పెట్టాలి కదా ఆ కనెక్షన్ పుష్ప భాస్ గారు చేశారు సో చూశాను జస్ట్ టైటిల్ చిన్న మ్యూజిక్ అది పంపించారు బాగుంది అని చేశాను తర్వాత సరే చేశాడు కదా ఇటు దొరికినట్టున్నాడు ఒకసారి సినిమా చూపిద్దాం అని అడిగారు సరే చూద్దామని మా సీ స్పేస్లోనే థియేటర్లోనే చూసిన తర్వాత అడిగాను ఏంటి అసలు ఏంటి బాబాయ్ నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి నువ్వేంటి అంటే యూట్యూబ్లో సినిమాలు చూసి నా ఇంట్రెస్ట్ మీద నేను నేర్చుకున్నానండి అన్నాడు ఫస్ట్ అదేంటి ఎవరి దగ్గర పనిచేయలేదా ఏంటంటే లేదని నేను యూట్యూబ్లో చూసి నేర్చుకున్నాను అన్నాడు ఇది ఈ మాట మామూలుగా మనం ముందు చెప్తే ఒకలాగా మనకి యూట్యూబ్లో చూసి నువ్వు వచ్చి సరేలే ఇంకా నువ్వు చెప్పాలి మాకు ఈ టైప్లో ఉంటుందని కానీ ఫస్ట్ సినిమా చూపించి చూపించిన తర్వాత చాలా బాగుంది నచ్చింది ఏంటని కనుక్కున్నాక చెప్పాడు ఇలాగ యూట్యూబ్లో చూసి చేశాను అంటే ఇవి సెల్ఫ్ లర్న్ట్ అనే పాయింట్ చేసి పాయింట్ చెప్పాడు తర్వాత సరే ఏమేమి చేసావు అంటే మొత్తం అతను ఈ సినిమా గురించి పనిచేసిన దాంట్లో అన్ని క్రాఫ్ట్స్ ఇవన్నీ చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు అక్కడ నేను అనుకున్న దిస్ ఈజ్ అ బ్రిలియంట్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఒక సెల్ఫ్ లాంటి మనిషి వచ్చి అతను ఏం చేశాడు ఎంతలో చేశాడు ఎలా చేశాడు ప్రాసెస్ అంతా చేసిన తర్వాత చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఇప్పుడు నేను యాజ్ అన్ యాక్టర్గా చిన్న సినిమాలు చేశాను ఓటీటీలు చేశాను రకరకాల బడ్జెట్లో చేశాను రకరకాల రేంజ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ అందరితో చేశాను ఒక్కసారి ఈ మనిషి వచ్చి చెప్పిన తర్వాత నాకు పదిహేను సంవత్సరాలుగా మనం చేసింది పక్కన పెడితే ఇతను చేసింది మాత్రం ఒక అద్భుతం అని క్లియర్గా చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోయిందండి ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్ ఆ మ్యూజిక్ ప్రతి సాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా క్రాఫ్ట్స్ నేర్చుకొని సొంతంగా చేయడం పక్కన పెడితే చాలా తక్కువ మంది ఇప్పుడు మనకి యాక్టర్స్ మనం చూస్తుంటామండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సినిమాల్లో బాగా చేశారు అంటే యాక్టర్లు ఓకే ఇటు బాగా చేస్తాడు అని తెలుసు కొన్ని క్యారెక్టర్లో బాగుంటాయి అని తెలుసు కొంతమంది డైరెక్టర్ల దగ్గర మాత్రం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తేజ గారు కానీ కృష్ణవంశీ గారు కానీ సుకుమార్ గారు కానీ ఇలాగా మనం కొంతమంది అంటే మిగతా వాళ్ళని కాదు బట్ ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ ఫలానా డైరెక్టర్ సినిమాలో అయితే ఏ యాక్టర్ అయినా బాగా చేశాడు అని మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుందండి అది డైరెక్టర్ గొప్పతనం అంటే ఎలా రాపట్టాలి అనే దాని మీద ఆల్రెడీ చాలా సంవత్సరాల సినిమాల్లో ఉన్న యాక్టర్ల దగ్గర నుంచి కూడా ఒక కొత్తతనం లేదా వాళ్ళు మామూలుగా చేయలేనివి చేయించే డైరెక్టర్లు ఉంటారు నాకు తిన్లో నచ్చింది అన్నిటికంటే ఏంటంటే కొత్త యాక్టర్లను పెట్టుకొని కామెడీ అనేది కామెడీ అనేది అన్నిటికంటే కష్టం అండి అంటే ఒక యాక్టర్ చేయడం కోపంగా యాక్ట్ చేయొచ్చు అన్నీ చేయొచ్చు కానీ కామెడీ అనేది అతనికి ఇన్బిల్ట్ ఉండాలి లేదా డైరెక్టర్కి భయంకర అని క్లారిటీ ఉండాలి ఒక కొత్త యాక్టర్ నుంచి ఇప
అలాంటి క్యారెక్టర్లు కొత్త యాక్టర్ని పెట్టి చేసినప్పుడు వాళ్ళ నుంచి వస్తున్న కామెడీ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో అది వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ అంటే ఒక ఒక అప్రిషియబుల్ క్వాలిటీ ఇతనిలోంచి సో అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఓకే ఏం చేయగలుగుతాం అని కూర్చొని అక్కడ అసోసియేషన్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది ఇంకా ముందుకి మీ అందరు సపోర్ట్తో వెళ్తుందని నా ఆశ ఇకపోతే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఇందులో రాగా ఏముంది అనేది చాలా రాగా ఉండాల్సిన చికెన్ని బాగా బాగా అంటే రకరకాలుగా ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ ఒక ఫ్రై ఒక అంటే ఒక చికెన్ ఒక కోడిని తింటున్నప్పుడు మనం ఎన్ని రకాలుగా తినచ్చు ఎన్ని ఎమోషన్స్ వస్తాయి అనేది ఈ సినిమా చూసినప్పుడు అర్థమవుతుందండి సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ విల్ అప్రిషియేట్ ఇట్ అంటే మనం ఇప్పుడు బలగం కానీ కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం కానీ ఇలాంటి చాలా సినిమాలు చిన్న చిన్నవి పెద్దవి కాకుండా మామూలుగా ఒక రా రస్టిక్గా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి దీంట్లోంచి అని తెలియకుండా మనం వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత ఒక జర్నీలోకి వెళ్ళి ఒక రకరకాలైన ఎమోషన్స్ మనం ఎటువంటి ఫిల్టర్ లేకుండా చూస్తాం అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఒక ఒక పలానా డైరెక్టర్ పలానా యాక్టర్ పలానా కథ మీద చేశాడన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంత ఉనుపు చేసినవి మనకు తెలుసు కాబట్టి యాజ్ అన్ ఆడియన్స్గా మనం ఓహో ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుందని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది కానీ ఈ ఇలాంటి సినిమాలతో నేను యాజ్ అన్ ఆడియన్గా నేనేం ఫీల్ అవుతానంటే ఓకే ట్రైలర్ చూసాం ఓకే ఇలా కథ ఇలాంటిదేమో అనుకొని వెళ్తాం కానీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఏం ఫీల్ అవ్వాలని అది చూసేదాకా మనకి తెలియదు ఎందుకంటే మనకి మోస్ట్లీ కొత్త యాక్టర్స్ లేదా మోస్ట్లీ కొత్త టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని మ్యాచ్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆనందం ఒక ఒక ఇలాంటి సినిమా చూసినప్పుడు నాకు చాలా ఇష్టం అండి నాకు కంచరపాలెం చూసినప్పుడు బలగం చేసినప్పుడు వచ్చినాయి చూసినప్పుడు సో అలాంటి ఎమోషన్ అందరికీ డెఫినెట్గా అనిపిస్తుందని నా గట్టి నమ్మకం సో నేనున్న పొజిషన్కి నేనున్న నాకున్న అంటే వాట్ ఎవర్ లిటిల్ స్ట్రెంత్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఉన్న దానికి నేను ఏం చేయగలుగుతాను అనే ఉద్దేశంతో చేసింది ఇది సీ స్పేస్ మేము అంటే లాక్డౌన్ ముందు స్టార్ట్ చేసాము ఒక రైటర్స్ కలెక్టివ్గా స్టార్ట్ చేసాము చాలామంది రైటర్స్ మా దగ్గర వాళ్ళ కథ మీద పనిచేసుకుంటూ చాలా పెద్ద పెద్ద ఓటీటీలకి వర్క్ చేస్తూ వాళ్ళ కథలు కథల్లో వేరే వాళ్ళ కథలకి హెల్ప్ చేస్తూ లేదా వీళ్ళ పాయింట్లు బయటికి వెళ్తూ అలాగే మేము ఒక 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 రకమైన జర్నీ స్టార్ట్ చేసాము తర్వాత నాకు అర్థమైందంటే మేము కూడా ఒక స్టార్ట్అప్ కాబట్టి ఇప్పుడు మేము ఎలాంటి జర్నీ తీసుకోవాలనేది జనాలు ఇప్పుడు ఇందాక చోయలన్నట్టు కొత్త వాళ్ళు ఓకే ఇక్కడ ఏమైనా జరిగిద్దేమో ఒక హోప్తో వస్తాం వస్తారు సో దాంట్లో నుంచి ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు అని వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం నాకు మద అనే సినిమా అయిపోయింది అమ్మాయి ఇలాగే సెల్ఫ్ లంట్ సినిమా చేసుకొని వచ్చింది తర్వాత చాలా ఫెస్టివల్స్ పంపించి అవార్డులు వచ్చినాయి అన్నాక మరి ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే లేదండి ఇది కమర్షియల్గా రిలీజ్ చేయడానికి మీరు హెల్ప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ స్టార్ట్ అయిందండి అప్పటిదాకా నాకు తెలియదు నేను సరే కథలు పాయింట్లు ఏమైనా చేద్దాం అనే పాయింట్లు వెళ్తున్నప్పుడు మా దాని సినిమా దగ్గర స్టార్ట్ అయింది ఇది అయిపోయి వచ్చిన ప్రోడక్ట్కి మనం అసోసియేషన్ చేస్తే కూడా కొంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది అని ఆ టైంలో మా దాకా చేసాం తర్వాత అదే కోవలో ఇది ఒకటి చేస్తున్నాం అండ్ ప్లస్ ఫుల్ టైం ప్రొడక్షన్గా లవ్ మోడ్లీ ఒకటి అయిపోయింది దట్ విల్ బీ రిలీజింగ్ దిస్ ఇయర్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉంది అది కాకుండా సీ స్పేస్ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ టూలో ఏవం అని ఒక సినిమా చాందినీతో చేస్తున్నాం అండ్ దిస్ ఈజ్ ద అదర్ అసోసియేటెడ్ ప్రోడక్ట్ వీ హ్యావ్ యా థ్యాంక్ యూ రెడీయా రెడీయా రెడీ 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 మామూలుగా సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయా మీకు ఎలాంటివి దేవుణ్ణి పూజిస్తారా అంతగా లేదండి లేదా అంటే దేవుణ్ణి పూజించడం అంటే మనుషులకి హెల్ప్ చేయడం అని చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు తెలుసుకున్నాను నేను అది ఎక్కువ చేస్తాను ఓకే అందుకనే ఈ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ అని చెప్పి లార్డ్ ఆఫ్ ఆర్జీవి అని దేవుడితో పోల్చి ఈశ్వరుడి గెటప్ కూడా పెట్టేసి అది అది మీకు సంబంధం లేదా దాని గురించి సార్ రంగపురాని దేవుడిని చేసేసారు ప్రతి మనిషిలో ఈశ్వరుడు ఉంటాడండి ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్ విత్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అండి ఆయన అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్లో రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో చేస్తున్నానండి సో ఆయన ఇచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ ఆయన ఇచ్చిన సపోర్ట్ ఆయన 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 ఆయనతో డిబేట్స్లో నేర్చుకున్నవన్నీ చూస్తే ఈస్ మై గాడ్ నో డౌట్ ఆఫ్ రౌత్ ఈ సినిమాకి పర్టికులర్గా ఓకే మీరు అద్భుతంగా తయారు చేసుకోవచ్చు అద్భుతంగా తీయగలని నమ్ముకుంటుంది ఇతర శాఖలు కూడా మీరే టేక్అవుట్ చేసుకుని మీరు చేయటానికి ఇన్ని పర్టికులర్ రీజన్ అండి దీనికి యాక్చువల్లీ కొంచెం పెద్ద డిస్క్రిప్షన్ ఉందండి సి బీయింగ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ మేకర్ అండి మనం ఐ మీన్ బీయింగ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఏ క్రాఫ్ట్ అన్న ఐ మీన్ హ్యాండిల్ చేసే ఇది ఉండాలండి అంటే రీప్లేస్మెంట్స్ జరుగుతాయి
మన భర్తృ ప్రసాద్ గారు తీసిన ఆ కథని యాస్టీస్ గా మీరు తీసుకోవడం జరిగిందా సినిమాటిక్గా దాన్ని మార్చడం జరిగిట్లా లేదు లేదండి ఆ కథ వేరు అండి కంప్లీట్ వేరు దాంట్లో కూరకు సచ్చినోడు అనే క్యారెక్టర్ ఏంటంటే చికెన్ తినడం అనే దాని మీద ఆ క్యారెక్టర్ వెళ్తుందండి ఇది కంప్లీట్లీ వేరే కథ అండి సగలేటి కథ నావల్కి సినిమాకి సంబంధం లేదండి బట్ ప్యూర్ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే భాష కానీ కల్చర్ కానీ ట్రెడిషన్ కానీ ఆయన పుస్తకం చదివిన తర్వాత వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్తో కొత్త కథ రాసుకొని ఒక ఫెస్టివల్ అంటే ఒక జాతర ఒక జాతర అట్మాస్ఫియర్ చుట్టూ తిరిగే కథగా చేసిందండి ఇది మీరు యాక్చువల్ సగ్లెట్ కథ నావల్ చూస్తే ఇది ఒక ఆంథాలజీ అండి అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చిన్న చిన్న స్టోరీస్ వెళ్తూ ఉంటాయి ఆ చిన్న స్టోరీస్లో కూరక సచ్చినోడు అనే ఆ పర్టికులర్ ఎపిసోడ్లో నుంచి జస్ట్ అలా ఇన్స్పైర్ అయ్యానండి అంతే అండి నాని సారీ నవదీప్ నాకు నాని కూడా అలాగే స్టార్టింగ్లో తను బయట సినిమాలు ప్రజెంట్ చేస్తూ ప్లస్ ఆ సినిమాల ప్రమోషన్ కోసం మళ్ళీ ఒక సాంగ్ కూడా చేయడం జరిగింది దొంగల బండి ఏ సినిమా అనుకుంటా సో అట్లాగే మీరు ఈ సినిమాలో ఏమైనా కనిపిస్తారా ప్రమోషన్ వైపు సాంగ్ లాంటి చేయడం అని అట్లా ఏదైనా ఉంటుందా ఐడియా బాగానే ఉందండి కానీ ఈరోజు ప్రమోషనల్ సాంగ్ చేయాలంటే ఏ సినిమా అయినా చిన్నదైనా పెద్దదైనా ప్రమోషనల్ సాంగ్ చేస్తే అది ఎవరు చేస్తే ట్రెండింగ్ అవుద్దని ప్రజలందరికీ తెలుసు మీరు మీరు నచ్చిన ఐడియాకి మీరు సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటూ ఆ ప్రమోషనల్ సాంగ్ లో కుదిరితే కోడి వేషం నాకు ఇవ్వమని కోరుకుంటా సూపర్ అసలు ఇప్పుడు ఈ సినిమా పెద్ద సినిమాలకి ఎప్పుడు చిన్న ఎవరు చేసినా ప్రాబ్లం లేదు ప్రమోషన్లో డెఫినెట్గా ఓపెనింగ్స్ వస్తాయి బ్లాక్ బాస్ట్ అవుతాయి చిన్న సినిమాలకి పెద్ద హీరోయిన్ ప్రమోషన్ కావాలి ప్రతి కేసులు ఉండాలి అని కోరుకుంటారు మరి మీ మీ బావ సపోర్ట్ ఈ సినిమా తీసుకుంటారు బన్నీ సపోర్ట్ తీసుకుంటారా ఈ సినిమాకి డెఫినెట్గా ఇస్తారండి చూస్తానండి ఇంకా అక్కడ దాకా అదే నేను నేను అనుకున్నాను వచ్చే ముందే అరే నువ్వు ఏం ఆలోచించావు ఇప్పుడు దాకా పక్కన పెడితే సురేష్ గారు అడిగిన క్వశ్చన్ దగ్గర నుంచి ఒకటి ఒక కొత్త జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుందని అయ్యిందండి పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఏమో ప్రమోషనల్ సాంగ్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏమో బావ సపోర్ట్ దీని మీద మనం చర్చిద్దాం మన ఇద్దరం వన్ టు వన్ మాట్లాడుకుందాం కొద్ది ఫస్ట్ టైమ్ ఇప్పుడు దాకా నేను చూసిన దాంట్లో యువతల పక్క ఉన్న మనిషి అన్నాడు ఈ మాట ఎప్పుడు రివర్స్ రాలేదు చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ దేవీపల్ సార్ గారు సార్ చెప్పండి సార్ మీరు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎన్నో సినిమాలు మీ స్టూడియోలో చేయడం జరిగింది ఎన్నో వర్క్ చేసిన అన్ని సూపర్ కొన్ని సూపర్ సూపర్ ఇట్లా అన్ని చిన్న సినిమా కూడా చాలా సినిమా చేసింది పర్టికులర్ గా ఈ సినిమాని ప్రొడ్యూసర్ గా మీరు ఎంటర్ అవడం కోసం ఎంచుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి సార్ ఈ సినిమాకి నాకు కనెక్షన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ రవితేజ అండి బికాజ్ ఈ టీమ్లో నాకు ఎవరో తెలియదు ఎక్సెప్ట్ రవితేజ అంటే మేము అంతా యూట్యూబ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చామండి ఒక టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో చిన్న స్టూడియోగా ఒక యూట్యూబ్ స్టూడియోగా స్టార్ట్ అయిన మా జర్నీ మాకు ఒక హీరో దొరికాడు అని గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎంతో మంది ట్రై చేస్తూ ఉంటారు బట్ ద ప్యాషన్ ఈ షోస్ అండ్ ప్రతి వీడియోలో ఇదే నా ఫైనల్ అంటే ఇందులో ఎలాగైనా ప్రూవ్ చేసుకోవాలని చేస్తూ ఉంటాడండి ఆ డెడికేషన్ నచ్చి ఇతనితో చేయాలి సినిమా చేస్తే అని నాకు చాలామంది మెసేజ్లు పెట్టారు ఇతను పోస్టర్ రిలీజ్ చేయగానే థ్యాంక్స్ అన్న మా రవీన్ హీరో చేశారు అని అది చాలు దట్స్ దట్స్ వేర్ అవర్ సక్సెస్ స్టోర్స్ నేను హిట్ కొట్టాను నేను అప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయా మనీ అనే సెకండరీ అండి ఫస్ట్ హిట్ నాకు అక్కడ వచ్చింది సో దట్స్ వేర్ వీ స్టార్టెడ్ అండ్ తర్వాత సినిమా చూసాక ద వే రా రాజశేఖర్ డిడ్ ఇట్ అంటే ఓవరాల్గా తన భుజమే చేసుకొని ఒక టీమ్ అప్ చేసుకొని అసలు ఎంత బాగా చేశారంటే స్టార్ట్ టు ఎండ్ ఎంజాయ్ చేస్తామండి ఒక సినిమా ఆ కల్చర్ అంటే ఒక రాయలసీమ నేటివ్ కల్చర్లోకి మనం వెళ్ళిపోతాం మన తెలుగులో చూస్తే మనకి చాలా కల్చర్స్ ఉంటాయి అంటే యాస కానీ మన నాది ఉత్తరాంధ్ర ఉత్తరాంధ్రలో ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్లాంగ్ ఉంటుంది కాకినాడ ఈ గోదావరి స్లాంగ్ ఒకటి అట్లాగే కృష్ణా స్లాంగ్ తర్వాత రాయలసీమ తెలంగాణ ఇప్పుడు ప్రతి కల్చర్ని మనం ఈ సినిమా ద్వారా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నామండి సో ఆ భాగంగా ఏదైతే మనకి ఉత్తరాంధ్ర సైడ్ మాకు కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం వచ్చిందో ఇక్కడ బలగం వచ్చిందో ఒక రాయలసీమ స్లాంగ్కి ఈ సినిమా పక్క హిట్ అవుతుంది నాకు గట్టి నమ్మకం అండి సో మనం ఏంటంటే ఈ మధ్య మలయాళం సినిమాలు కన్నడ సినిమాలు మిగతా రీజన్స్లో సినిమాలన్నీ చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళ కల్చర్ని మనం ఓన్ చేసుకుంటున్నాం లైక్ కాంతర అలాంటిది మన కల్చర్ని మనం ఎందుకు ఓన్ చేసుకోకూడదు మనం ఎందుకు ప్రజెంట్ చేయకూడదు అనిపించి ఇది మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం అండి ఈ సినిమాని పర్టికులర్లీ రాయలసీమలకి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది అండి ఇందులో ప్రతి ప్రతి డైలాగ్ కానీ సో కోర్
ఎలా నాన్న నాన్న వచ్చారా అని అంటారు అదే ఇంకో ఏరియాకి వెళ్తే సరే నాన్నగారు వచ్చారమ్మా వచ్చారండి అని ఒక గౌరవంతో అంటారు కృష్ణా స్టైల్ ఒకటి ఉంటుంది ఏం దబ్బి నాన్న అయ్యి వచ్చినాడా ఇట్లా సో మనం ఆ కల్చర్ అంటే ఒక్కొక్క భాషలో ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఒక టైప్ ఆఫ్ సో ఈ సినిమా చూస్తే పక్క వీ విల్ గో ఇన్ టు దాట్ నేటివ్ అంటే నెక్స్ట్ థియేటర్ బయటకు రాగానే మనం కూడా ఆ స్లాంగ్ అలవాట్ చేసుకుంటాం సో దట్స్ వేర్ వీ లైక్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ వీ డి ఇట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో మాస్ మహారాజా రవితేజ ఉన్నారు టాప్ హీరోల్లో ఒకడు ఆయన సో ఈ రవితేజ ఈ ఎలాంటి సినిమాలు అంటే ఎంచుకుని చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆ రవితేజ మీకు ఇన్స్పిరేషన్ అనుకోవచ్చా అలాగే ఇది మెయిన్ సైక్లేటి కథలు ఆ ఒక రాయలసీమ సంబంధించి కదా ఎలాంటి హోంవర్క్ చేశారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఐ డెఫినెట్లీ ఇన్స్పిరేషన్ సార్ బికాజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కాంటాక్ట్స్ లేవు ఏదో ఊరికే సరదాగా స్టార్ట్ చేసాం బట్ సంహో ప్యాషన్గా మారింది అది కానీ ఏ సినిమా చేద్దాం అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు చాలా నర్వస్గా ఫీల్ అయ్యాను సార్ ఎందుకంటే అందరికీ తెలిసిన పేరు అయ్యింది అందరికీ తెలిసిన మొహం అయింది ఇప్పుడు సినిమాల్లోకి వచ్చేసరికి అరే వీడు అందులో చేశాడు కానీ ఇందులో తేలిపోయాడరా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అలా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు వచ్చిన కదే సగిలేటి కదా సార్ ఇంకా కథ వినగానే ఓకే ఇలాంటివి చేస్తేనే మనం ఎదుగుతాం అన్న ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అందుకు సగిలేటి కదా సార్ హోంవర్క్ వచ్చేసరికి రాజశేఖర్ సుద్భూన్ గారికి నాకు నేనంటే కొంచెం నమ్మకం ఎక్కువ సార్ కానీ నా మీద నాకు అది లేదు అది ఎందుకంటే ఆయన ఏం పర్లేదు ఏం పర్లేదు బ్రో మనం టూ డేస్లో పట్టేస్తారు మీరు స్లాంగ్ అని నాకేమో వేరే స్లాంగ్ పట్టడం అంటే అనేది చాలా కష్టమైంది అదృష్టవశాత్ ఏమైందంటే మేము షూటింగ్ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయామండి అక్కడే ఒక నలభై రోజులు షూటింగ్ చేసాం ఆ ఊర్లో రైల్వే కోడూర్లో అదృష్టవశాత్తు ఫస్ట్ మూడు రోజులు షూటింగ్ లేదండి నాకు హీరోయిన్కి చాలా పనికి వచ్చింది అది అక్కడ అందరితోనూ మాట్లాడి తమ్మైలు రెడీ చేసుకున్నామా గ్యాప్ అనేది ఎంత హానికరం అనేది ఇప్పుడే మీడియాలోకి వచ్చి సినిమాల్లోకి వచ్చావు కాబట్టి తెలుసుకుంటావు ఏంటి గ్యాప్ లేదండి అక్కడ హోటల్లో పనిచేసే వాళ్ళతోని ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో కొంతమంది ఫాలోవర్స్ ఆమెకు చాలా ఫాలోయింగ్ ఉందండి బాబు అసలు రూరల్ ఏరియాస్లోకి వెళ్తే మొత్తం హోటల్కి రోజు ఒక బస్సులు వేసుకొని వచ్చేసారు అమ్మ ఈ హీరోయిన్ వచ్చింది అని సో అలా వాళ్ళందరితో మేము ఆ స్లాంగ్లో మాట్లాడడం వచ్చి రాని స్లాంగ్లో మాట్లాడడం వల్ల మాకు అది కొంచెం అలవాటైందండి రాజశేఖర్ గారు సార్ ప్లీజ్ బలగం విరూపాక్ష సినిమాలో కాకి సెంటిమెంట్తో హిట్ అయ్యాయి ఇందులో కోడి సెంటిమెంట్ పెట్టారు అది సెంటిమెంట్ పరంగా తీసుకున్నారా కథ పరంగా కథ అండి ఐడియా నాకు రాలేదు యాక్చువల్లీ లైక్ సి కాకులు కూడా ఉన్నాయండి సినిమాలో రాయలసీమ స్లాంగ్ మాట్లాడారు ఈ సినిమాలో కూడా మొత్తం రాయలసీమ స్లాంగ్ ఉంది రాయలసీమతో మీకున్న కనెక్షన్ ఏంటి అతని క్వశ్చన్ నుంచి నేను యాక్చువల్గా పాస్ట్లోకి వెళ్ళి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేదండి నేను ప్రస్తుతానికి న్యూ సెన్స్ ఇది రెండే తిరుపతి చిన్నప్పుడు ఒక్కసారి తీసుకెళ్ళారు ఇందాక మీరు అన్నారు కదా రిలీజియస్ నువ్వు అని యాక్చువల్గా రాయలసీమతో తిరుపతి రాయలసీమ కదా అంటే రాయలసీమకి పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళారని తెలిసింది అమ్మాయి పేరు కూడా చెప్పండి మరి అమ్మాయి పేరు మీరే చెప్పాలి పెళ్లి చూపులు నేను ఇప్పుడు దాకా ఒక్కసారి ఏంటండి నా గురించి మీ గ్యాప్ వచ్చినట్టు నా గురించి ఇన్ని స్టోరీస్లో పెళ్లి చూపులు అనే స్టోరీ ఎప్పుడు రాలేదు నాకు సరే అంటే లేదండి తిరుపతి గుడికి వెళ్ళాను చిన్నప్పుడు ఒకసారి తీసుకెళ్ళారు లైన్లో నుంచో నుంచి చాలాసేపు అంటే బాగా చిన్న ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే అంటే గుడికి వెళ్ళి దేవుడు కనిపించినప్పుడు దండం పెట్టుకోవాలని చెప్పారు సో వెళ్ళి 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 లైన్లో నుంచోని ఇట్లా కనపడకుండా ఇలా చూడబోతుంటే తోసేసాడు అతను చాలా హర్ట్ అయ్యాను నేను తర్వాత న్యూ సెన్స్ ఇది ఈ రెండేనండి కనెక్షన్లో థ్యాంక్ యూ అండి రవితేజ్ గారు ఇందులో మీ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుందా కోడ్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుందా 
సో బేసిక్గా కోడి అనేది ఎలిమెంట్ అండి ఆ ఎలిమెంట్ టు జరిగే కథ అండ్ క్యారెక్టర్స్ విషయానికి వస్తే అందరివి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ అండి ఇట్స్ అ స్టోరీ ఆఫ్ కల్ట్ క్యారెక్టర్స్ అని ఫస్ట్ నుంచి ప్రమోట్ చేస్తున్నారు సో అందరివి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ మచ్ కాంటెంట్ డ్రివెన్ స్టోరీ అండి జనరల్ ఇప్పుడు మన తెలుగులో కాంటెంట్ డ్రివెన్ స్టోరీస్ చాలా రేర్గా వస్తున్నాయి కానీ దీని తర్వాత నుంచి ఇంకా కాంటెంట్ డ్రివెన్ స్టోరీస్ కోసం పక్క రాష్ట్రాల నుంచి ఇందాక దేవి గారు అన్నట్టు పక్క రాష్ట్రాలకు వేపు చూడడం కన్నా మన తెలుగులోనే ఇంకా స్టార్ట్ అవుతాయని కోరుకుంటున్నాను డైరెక్ట్ గారు ప్లీజ్ సో ఆర్జీవీ గారే అసలు దేవుని నమ్మరు ఆ విషయం అందరికీ తెలుసు సో ఆయన ఫోటోనే మీరు పరమేశ్వర్ లాగా పెట్టారు అది ఆర్జీవీ గారికి చూపించారా అసలు చూపించానండి షేర్ చేశానండి దెర్ ఈస్ స్ట్రాటజీ ఇన్ బిట్వీన్ దట్ అంటే ప్రమోషన్ కోసమా ఈవెన్ నేను కూడా దేవుని నమ్మనండి ఆర్జీవీ ఆర్జీవీని దేవుడు అనుకుంటున్నా యు సి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నేను దేవుణ్ణని నేను దేవుణ్ణి నమ్మనని చెప్పాను కానీ నేను దేవుణ్ణని మీరు నమ్మ నమ్మద్దని నేను చెప్పలేదు సి అది పాయింట్ నవదీప్ గారు చికెన్లో మీ ఫేవరెట్ ఫ్రైనా గ్రేవీనా ఇదంతా చికెన్ మీద నడుస్తుంది కాబట్టి మీ ఫేవరెట్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు చికెన్ తిన్నారు మీకు ఏమైనా గుర్తుందా చిన్నప్పటి నుంచి ఫస్ట్ చాలా పెద్ద గ్యాప్ గుర్తులేదండి ఫస్ట్ ఎప్పుడు తిన్నాను నిజం గుర్తులేదు కానీ బాగా స్టేపుల్ ఫుడ్ అండి నాకు అంటే అరే ఇవన్నా గుర్తు వచ్చింది యాక్చువల్ నాకు ఎందుకు ఇంత సినిమా బాగా నచ్చిందంటే దాంట్లో చికెన్ పాత్ర కూడా అయి ఉంటుంది నేను సబ్ కాన్షియస్ నేను కాన్షియస్గా నేను అనుకుంటున్నాను అయితే చాలా బాగా చేశాడు అందరూ యాక్ట్ చేశారు అది దాని కంటే మీరు అన్నాక నాకు అర్థమైంది యాక్చువల్లీ సబ్ కాన్షియస్లీ వై ఐ లైక్ దిస్ ఫిల్మ్ సో మచ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద చికెన్ యా రుషిక హాయ్ మొన్నటి వరకు బేబీ చూస్తున్నాం బేబీలో ఒక తెలుగు అమ్మాయి బాగా పాపులర్ అయింది సో మీరు కూడా తెలుగు అమ్మాయిగా ఈ సినిమాలో ఎంతవరకు మీ క్యారెక్టర్కి ఇది చేశారు మీరు నా సైడ్ నుంచి అయితే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాను సార్ కూడా నా దగ్గర నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకున్నారు మూవీ చూసాక నా యాక్టింగ్ మీకే తెలుస్తుంది సో యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ ఏ స్టోరీ బిట్వీన్ కాస్టింగ్ హర్ అండి లైక్ ఏంటంటే వీళ్ళ బ్రదర్ నాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి లైక్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేటల్లం వెళ్ళేటప్పుడు తిను అప్పుడు చాలా చిన్నపిల్ల ఆ డిస్కషన్ డిస్కషన్లో ఏం చెప్పేదంటే అంటే నేను వెరీ బిగ్ మెగా ఫ్యాన్ ఏం చెప్పేదంటే నేను రామ్ చరణ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ రామ్ చరణ్ గారి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పేదండి బేసిక్గా ఏంటంటే తను రచ్చ సినిమాలో జూనియర్ తమన్నా అండి సో నేను ఆడిషన్ ఏం తీసుకోలేదండి ఆ ఒక ఓటి క్యాస్ట్ క్యాస్టింగ్ తీసుకున్నాను ఏదో ట్రైనింగ్ ఇద్దాం అనుకున్నాను కానీ షీఈస్ గ్రేట్ పర్ఫార్మర్ అండి రాజశేఖర్ గారు రాయలసీమ సినిమాలు అంటే ఇప్పటివరకు ఫ్యాక్షన్ చూసాం మనుషుల్లో రక్తాలతో స్క్రీన్లు నిండిపోతాయి కానీ మీరేం చేశారంటే జంతువులు రక్తాలతో స్క్రీన్ నింపేశారు సో జంతు హింస అయినా ఎంతవరకు ఉంటుంది సినిమా చూస్తే కానీ మాకు తెలీదు ట్రైలర్ వరకునే చెప్తున్నారు రివ్యూలో సో ఎట్లా చేశారు దీన్ని జంతు హింస లాంటిది ఏంటి లేని లేదండి లైక్ ట్రెడిషన్ అండి కల్చర్ని ట్రెడిషన్ కళ్ళకు కట్టట్టుగా చూపించాం ఒక జాతర జరిగేటప్పుడు ఆ సౌండ్ కానీ ఆ వైబ్ కానీ ఆ మేకలు కానీ ఇవి లైవ్లో మనం ఎలా ఉంటుందో ఆ నేటివిటీని ప్రజెంట్ చేసామండి ఇంటెన్షనలీ జంతువుల్ని చేసింది ఏం లేదు మా సినిమా మేకింగ్లో ఒక్క జంతువుకు కూడా చిన్న హాని జరగలేదండి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అక్కడ మేము వాడిన మేకలు అన్నిటికీ అనిమల్ బోర్డ్ అన్నీ తీసుకున్నాం ప్లస్ ఆ మేకలు పెంచే కాపర్లకు కూడా కొంత సపోర్ట్ చేయడం కూడా జరిగిందండి మొదటి సినిమా కదా ఇది డైరెక్ట్ నాలుగు క్రాఫ్ట్లు హ్యాండిల్ చేశారు ఎంతో వరకు మీరు అది ఆబ్వియస్లీ ప్రోడక్ట్ చెప్తుందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రోడక్ట్ చెప్తుంది ట్రైలర్ చూస్తే బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది సో మీకు ఎంత కష్టం అనిపించింది ఒక ఒక డిపార్ట్మెంట్ చేయడమే కొంచెం చాలా మంది కష్టం కానీ నాలుగు డిపార్ట్మెంట్లు మీరు హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు మీకు అది తెలియదండి సముద్రంలో దూకి ఇయ్యడమే మనకు అంత ఇది కష్టమా ఇష్టమా లేదు అంత క్లారిటీ లేదు చేయడమే అండి రాష్ట్ర ప్లీజ్ అంటే కోడి చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ అన్నారు కదా సో కోడికి ఏదైనా ఇన్నర్ వాయిస్ ఉండే అవకాశం లేదండి యాక్చువల్లీ చిన్న చేంజ్ అండి కోడి చుట్టూ సినిమా జరగదండి చికెన్ చుట్టూ తిరుగుతుందండి సో చికెన్ తినడం అనేది రోషన్ రాజు అనే క్యారెక్టర్ యొక్క ఎయిమ్ అండి సో అతను తిన్ తింటాడా లేదా అనేది కథలో ఒక పాట అండి కోడి చుట్టూ సినిమా జరగదండి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకొకటి అండి మనం తెలుగు వాళ్ళు అన్ని ప్రాంతాల మందే ఇది ఏ ఒక్క ప్రాంతానికి చెందిన చిత్రం కాదండి లెట్ సెలబ్రేట్ టుగెదర్ అంటే మనం అన్ని అన్ని బా అన్ని యాసలు అన్ని కలిస్తేనే తెలుగు వాళ్ళం అండి కోడు కోడు వాయిస్ ఉంటే కనుక నవదీప్పే చెప్పేస్తాడు దాంట్లో డౌటే ల
ఇలాంటి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండి స్పెషల్ వాయిస్లు కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఈరోజు మార్కెట్లో ట్రెండింగ్ వాయిస్ ఎవరిదో మీ అందరికీ తెలుసు మూడో ఐడియా ఇచ్చారండి అలాంటి ఏమైనా కనుక వస్తే కనుక మీ ఎవరిని అడగాలో మీకు తెలుసు థ్యాంక్ యూ సార్ నవదీప్ గారు నవదీప్ గారు క్వశ్చన్ బావ క్యారెక్టర్ గురించి ఇందాక వచ్చింది కదా అల్లు అర్జున్ గారు అల్లు అర్జున్ గారు పుష్ప క్యారెక్టర్ తర్వాత మీరు రాయలసీమ క్యారెక్టర్ గురించి ఇంటి న్యూ సెన్స్ కదండి న్యూ సెన్స్ గా తర్వాత ఇప్పుడు కూడా ఇదే కథ ఎంచుకున్నారు రాయలసీమ బ్యాక్గ్రౌండ్ కథని సో ఇటీవే కంటిన్యూ చేస్తారా లేదా యాక్చువల్లీ న్యూ సెన్స్ వచ్చినప్పుడు అది అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేదండి నాకు ఎప్పుడు కమల్ హాసన్ గారి డబ్బింగ్ సినిమాలు ఇంత ముందు చిన్నప్పుడు ఇప్పుడే ఆయన మైకిల్ కూడా గ్యాప్ ఆయన చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్లాంగ్స్ అవి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అది ఇంట్రెస్ట్ అండి అంటే యాక్టర్ అయిన తర్వాత ట్రై చేద్దాం ట్రై చేద్దాం అని చాలా అడిగాను చాలా మందిని కానీ పెద్దగా వర్కౌట్ అవ్వాల లక్కీగా న్యూ సెన్స్లో అది వచ్చింది అండ్ ప్లస్ న్యూ సెన్స్ అప్పుడు కూడా చాలా అంటే మేము వర్క్షాప్లో అవి చేసినప్పుడు ప్రతిరోజు మీరు ఎత్తిన అంటే పుష్ప అనే టాపిక్ వచ్చేది అండ్ ఎలాగా ఎంత అథెంటిక్గా చేశారు ఇప్పుడు మనకి ఒక ఒక బార్ సెట్ అయింది అది ఒకటే కాదండి చిన్నప్పటి నుంచి వీస్ టు అంటే చాలా టైం స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం ఎప్పుడు అంటే ఒక బార్ పైన ఎప్పుడు పెట్టేవాడు సిక్స్ ప్యాక్ ఫస్ట్ చేసి అది అక్కడ పెట్టాడు ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిందే అని తర్వాత అట్లీస్ట్ నా వరకు న్యూ సెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇదిగో అదొకటి ఉంది దానికంటే చేయాలి అనే ఒక బార్ ఎప్పుడు పైన సెట్ చేసి దాన్ని చేసింగ్ అనేది ఎప్పుడు పెట్టాడు అండి ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యా నేను చాలా చిన్న లాజిక్ చాలా మిస్ అవుతున్నా కరెక్ట్ అది అది అలాగే ఉందండి బట్ అంటే కరెక్ట్ టైమ్ లైన్ నాకు అంతగా తెలియదు బట్ వీఆర్ గోయింగ్ సెప్టెంబర్ లో వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు అదే మదనపల్లి టు షూట్ న్యూ సెన్స్ టు నరసింహ గారు సినిమాలో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నా సో మిమ్మల్ని చూస్తుంటే పశువులు అంటే మాకు ప్రాణం అన్నట్టు కొంచెం కనబడుతున్నారు సో కోడికి మీకు ఉన్న బాండింగ్ ఏంటి మెయిన్ గా సార్ అది మీరే చూసి చెప్పాలి నాకు అదే చెప్పారు డైరెక్టర్ గారు చికెన్ నేను తినగలుగుతానా లేదా నా పోరాటం చికెన్ కోసం మీరందరూ కూడా చికెన్ కోసమైనా ఈ సినిమా చూడాలి అది నా యొక్క విన్నపం తప్పకుండా మీ అందరికి నచ్చుతుంది సార్ డైరెక్టర్ గారు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే కోడి మీద ఇంత కాన్సెప్ట్ నడుస్తుంది కదా కోడి ముందా గుడ్డు ముందా అంటే ఏం చెప్తారు మీరు అదే అండి ఇంతకుముందే క్లారిటీ ఇచ్చారండి చికెన్ ముందు అండి అంటే మన పుట్టుక చావుల చావు కాదు మీరు గుడ్డు అంటే పుట్టుకల గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇది చావు అండి ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ చికెన్ వీ కుక్ ఇట్ వెరీ వెల్ నవదీప్ గారు బాగా చెప్తారు అనుకుంటున్నా తెలిసి ఎస్ 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 కోడి ముందా గుడ్డు ముందా చాలా నా గ్యాప్ చెప్పేసారు ఆయన ఏది ముందు వచ్చినా ఫిజికల్గా ముందు కోడి గుడ్డి వెనకాల ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇందాక అంటే చాలా మాట్లాడుకున్నాం మనం ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఎవ్రీ యాక్టర్ చాలా బాగా చేశానండి కానీ వీళ్ళిద్దరు కెమిస్ట్రీ అండ్ దెన్ అంటే లక్కీగా ఆ మూడు రోజులు ఫస్ట్ రావడం దాని మీద స్లాంగ్ మీద పనిచేయడం నేను మన గ్యాప్ స్లాంగ్ మీద పనిచేయడం వల్ల వాళ్ళ కెమిస్ట్రీ చాలా బాగుంది అండ్ చాలా చాలా బాగా చేశారు ఇద్దరు కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ అందరూ కూడా డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఇట్ బీ ఎ సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజింగ్ ఫిలిం దట్ దే విల్ ఎంజాయ్ సో మచ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో నవదీప్ గారు అంటే సినిమా మీరు ఆల్రెడీ చూసారు కదా ఎస్ ఎస్ అంటే చికెన్ మేమందరం చూసిన కన్నా ముందు మీరు చూసారు కాబట్టి సో సినిమా చూసిన తర్వాత చికెన్ మీద మాకు ఏమైనా సింపతి వస్తుందా అంటే చికెన్ తినకుండా ఉండాలి చికెన్ కాపాడుకోవాలి అంటే నేను అంటే ఒక స్క్రీన్ మీద మామూలుగా చిన్న కాంట్రవర్షియల్ ఎలిమెంట్ చెప్పేస్తాను ఇంకా నా వల్ల కావట్లేదు నాకు ఒకటే ఒక భయం అండి ఈ సినిమా చూశాక ఏంటంటే అయినా సరే డేర్ చేశాను వెజిటేరియన్స్కి అంటే ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్కి ఈ సినిమా చూశాక నాన్ వెజిటేరియన్స్ అవ్వాలన్న కోరిక రావచ్చు దానికి వెజిటేరియన్ సంఘాలు కనుక ఏమైనా గొడవ చేయాలనుకుంటే నాకేం సంబంధం లేదు ఈ నేను అడ్రస్ ఇస్తాను అంటే ఒక కోడి 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 కూర అనేది స్క్రీన్ పైన ఇప్పుడు అంత పెద్ద స్క్రీన్ పైన కోడి చూస్తున్నప్పుడు అంటే కర్రీ వాట్ ఎవర్ ఆ ప్రాసెస్ అది చూస్తున్నప్పుడు వెజిటేరియన్స్కి ఇదేంటిది ఇలా ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది అని అని అనుకుంటాం కానీ ఎంత బాగా చూపించాడంటే ఇదేదో బాగానే ఉంది అనిపిస్తుంది ఏమో అని డౌట్ డైరెక్టర్ సార్ ఇప్పుడు ఆర్జీవి గారిని ఓన్లీ ప్రమోషన్ స్టంట్ గురించే యూజ్ చేశారా స్టంట్ ఏం కదా సీరియస్లీ ఈజ్ రియల్లీ మై గాడ్ అండి స్టంట్ ఏం లేదు
స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి అందరూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు స్పెషలీ నవదీప్ అన్న అండి లైక్ అంటే విఆర్ నో వన్ ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే ఎప్పుడు అడిగినా టైం ఇచ్చి షూటింగ్లో ఉన్నా కూడా ఎంత బిజీగా ఉన్నా టైం ఇచ్చి ఇప్పుడు కూడా యాక్చువల్లీ అన్నకి లెగ్ ఇంజురీ అండి అయినా కూడా రావడం జరిగింది అన్న ఐ లవ్ యూ ఐ వీ లవ్ యూ అన్న సీరియస్లీ అన్న విఆర్ నథింగ్ వితౌట్ యూ యూ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ టు అస్ విల్ గివ్ ఇట్ పుష్ప భాస్కర్ గారు మేడం వాట్ ఆర్ ద థింగ్ హ్యాపనింగ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ యూ మేడం మీరే నవదీప్ అన్న దాకా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళారు నవదీప్ అన్న సినిమాను ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు ఒక అంటే లైక్ ఏంటంటే ఏదో అంటే సినిమా చేయడం వేరండి ఆ మార్కెటింగ్ కంప్లీట్లీ వేరండి లైక్ ఒక ఒక సినిమా చేసిన తర్వాత దాన్ని అంటే కొత్త ఫిల్మ్ మేకర్స్కి దాన్ని ఎలా బయట తీసుకురావాలి ఏంటనేది అంటే అంత క్లియర్ ఐడియా ఉండదండి లైక్ నవదీప్ అన్న వన్స్ ఫిలిం చూసి అన్న నిలుచుకున్న విధానం లైక్ మాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్ అంటే లిటరలీ అండి నేను ఒకరోజు స్ట్రైట్గా అన్నకు చెప్పాను అన్న చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్తున్నాను అంటే ఎందుకు డిప్రెషన్ దా అని చెప్పి కథలు చేద్దాం దా అని చెప్పి కథలు వెళ్ళాం కానీ అన్న యువర్ థ్యాంక్ యూ అన్న హీఈస్ ఎవ్రీథింగ్ అండి ఎవ్రీథింగ్ అండి లైక్ చిన్న ఇదండి లైక్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అండి అశోక్ అండ్ దేవి గారు దే సపోర్టెడ్ వెరీ వెల్ అండి అంటే ఆల్ టుగెదర్ వీఆర్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ సో వీ రీడ్ ఇట్ అండ్ ఈ సినిమా ఏంటంటే అండి చిన్న ఇది మాడాలంటే స్టోరీ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండి ఇది కంప్లీట్ ఈ సినిమాలో ఏంటంటే రా అంటే రాయలసీమలో సగిలేరన ప్రాంతంలో జరిగిన కథ ఇది ఈ కథ ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ ఒక మనస్తత్వాల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయండి లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అని అంటే ఇప్పటికీ సినిమా చూపించడం జరిగింది చాలామందికి సినిమా చూసిన వన్ టూ డేస్ తర్వాత కూడా అండి లిటరలీ ఆ క్యారెక్టర్స్ గురించి మళ్ళీ కాల్ చేసి మాట్లాడడం క్యారెక్టర్స్లో ఉండడం అంటే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అంత దూరం తీసుకెళ్తుందండి మేము ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ అచీవ్మెంట్ అనుకుంటున్నాం అంటే ఒక వైట్ పేపర్ నుంచి వైట్ స్క్రీన్ వరకు తీసుకురావడంలో అది వీ అచీవ్ ఇట్ అనుకుంటున్నాం యాక్టర్స్ అందరూ బాగా చేశారండి లైక్ నర్సింగ్ ప్రసాద్ పంతగాని గారు హీఈస్ గ్రేట్ సపోర్ట్ టు మీ అండి లైక్ హీఈస్ మై బ్రదర్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన నాకు చాలా సపోర్ట్ చేసి ఏం చేయాలన్నా కూడా ఆయన నా పక్క నుండి ముందుండి ఇంత దూరం నడిపించారండి షూటింగ్ లొకేషన్స్లో కూడా ఒక ఆర్టిస్ట్ లాగే కాదంటే అందరూ అందరూ అన్ని రకాలమైన పనులు చేస్తాం ఈవెన్ రవితేజ కూడా అండి లైక్ హీఈస్ నాట్ ఓన్లీ యాక్ట్రెస్ ది యాక్టర్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అండి లైక్ లైట్ ఆఫీసర్స్కి హెల్త్ పాలైనప్పుడు లైట్లు మోసాడు లైక్ మేకప్ మ్యాన్ అవైలబుల్ లేనప్పుడు విష్కా కూడా మేకప్ చేసింది వాట్ ఎవర్ అండి ప్రతి ఒక్కరు అన్ని పనులు చేసుకొని చేసామండి లైక్ దీనిలో చోడప్ప క్యారెక్టర్ చేసిన రాజశేఖర్ అయింగిని గారు సుబోదయం సుబ్బారావు గారు హీ డిట్ అమేజింగ్ జాబ్ అండి దెర్ ఈస్ దెర్ ఆర్ లాట్ మోర్ సర్ప్రైజెస్ ఇన్ ద ఫిలిం రమణి గారు విజయ్ కృష్ణ గారు ఆ బామ్ గారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఐశ్వర్య అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ జస్వంత్ పసిబిలిటీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండి ఆ సాంగ్స్ చాలా బాగా చేశారనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సనల్ వాస్దేవ్ ఫ్రమ్ మలయాళం అండి అతను కూడా చాలా బాగా చేశాడు సినిమాకి అడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్ చేసిన కీర్తన శేష్ అతను కూడా చాలా బాగా చేసింది నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ నరేష్ హీస్ వెల్ ప్లాన్డ్ అండి మా ఎగ్జిక్యూషన్కి చాలా సపోర్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ స్పెషల్ థింగ్ అండి ఈ సినిమాలో ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది చికెన్ సాంగ్ ఐఎమ్ వెరీ షూర్ అండి ఆ సాంగ్ వీడియో చూసిన తర్వాత చికెన్ తినాలనే కోరిక ఖచ్చితంగా పుడుతుంది సాంగ్ చూసిన ఐదు నిమిషాల్లోనే ముందు ముక్క కావాలనే ఫీల్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అండ్ ఇంతకుముందు వచ్చి వెళ్ళిన గెస్ట్లు అందరికీ అండి లైక్ ఐ మీన్ దేవి గారి వెల్ విషర్స్ సోహెల్ గారికి కానీ నా ఫ్రెండ్ సుమంత్ కానీ అండ్ సూపర్ స్టార్ సురేష్ కొండెడ్డి గారి కానీ యాక్చువల్లీ సురేష్ కొండెడ్డి గారు నాకు చాలా టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి తెలుసు నేను ఇంకా ఆయనకు చెప్పలేదు ఆ విషయం ఆయనకు కూడా నేను తెలుసు గ్యాప్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా మర్చిపోవడం జరిగింది అన్న చెప్తాను అన్న అర్థం నాకు ఎవరైనా మర్చిపోయింటే ఓకే అండి దెర్ ఆర్ లాట్ మోర్ ఈవెంట్స్ సెక్యులేటి కదా అండి ఇట్స్ కంప్లీట్లీ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్ అండి మన నేటివిటీ సినిమా అండి మన తెలుగు సినిమా అన్ని ప్రాంతాలు కలిపితేనే అన్ని అనే తెలుగులో ఇన్ని రకాల ప్రాంతాల్లో స్పెషల్గా మనం ఒక దీన్ని బయట తీసుకొస్తున్నాం మీరు అందరూ సపోర్ట్ చేయాలండి ఖచ్చితంగా అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమా చూసిన వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అవుతారండి థ్యాంక్ యూ థ
సి స్పేస్ నుంచి సి స్పేస్ సిఓ పవన్ అన్న అన్న మీ ప్రజెన్స్ చాలా మిస్ అవుతున్నాను అన్న యు ఆర్ గ్రేట్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ సపోర్ట్ టు మీ ముఖ్యంగా మీడియా వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ అండి పక్కనే జస్ట్ పార్క్ హయత్లో బ్రో ఈవెంట్ అవుతున్నా కూడా ఇంతమంది మాకు సపోర్ట్గా ఉన్నారు చూడండి అక్కడ వీ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్స్ మీడియా మీరు మంచిగా చికెన్ వెరైటీస్ చాలా ఉన్నాయి అది మీరు తింటేనే మాకు ఆనందం థ్యాంక్ యూ అంటే నేను మీకు చెప్తున్నాను అండి మా ప్రొడ్యూసర్ గారు క్రెడిట్ కొట్టేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న అంటే ఒక గ్యాప్ విలువ అది అదే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మీడియా వాళ్ళందరికీ లైక్ అంటే ఎక్కడో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్నడలో ఒక కల్చర్ గురించి మాట్లా ఒక కల్చర్ ట్రెడిషన్స్ గురించి ఒక సినిమా తీస్తే కాంతర అని సినిమా తీస్తే దాన్ని తెలుగులో కూడా అద్భుతంగా అంత పర్ఫామ్ చేయడానికి కారణం మీరే అన్న నేనైతే ఆ సినిమా చూడడానికి మీడియాలో రాసిన ఆర్టికల్స్ అన్న మీరు కూడా మాకు అటువంటి సపోర్ట్ చేస్తారని థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంచి రాయలసీమ వంటకాలతో లంచ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ప్లీజ్ ప్లీజ్ హ్యావ్ ఇట్ ఇక్కడ అన్న నాకు పెడతా లేదా గ్యాప్ లేకుండా పెట్టేస్తాను థ్యాంక్ యూ అన్న నవదీప్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండి మీ సపోర్ట్